به نام خالق تعم ها و مزه ها طرز تهیه رولت خامی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشه جان موجود می باشد برای تهیه رولت خامی سفیده و زرده تخم مر رو باید از همدیگه جدا کنید نباید از زرده توی سفیده چیزی باقی میمونه چون که اون زرده نمیذاره سفیده هامون پف بکنه که من از همدیگه جدا کردم اینا رو و الان ما با همزن میتونین با همزن دستی هم اینو همش بزنین تا سف بشه ولی یه ذره زمان میبره که من سفیده رو هم میزنم به اندازه ای که سفت بشه من سفیده رو با همزن هم زدم الان یه مقداری سفت شده حالا از شکری که دارین نمیشو به این سفیده اضافه میکنم و دوباره با همزن شروع میکنم به هم زدن تا وقتی که سفیده کاملا سفت بشه که حتی وقتی ظرفتون رو برمیگردونین سفیده ها نریزه من سفیده رو با همزن هم زدم الان اگر برش گردونم نمیریزه حالا سفیده رو میذارمش کنار و زرده تخم مرغ رو با وانی و آب گرم مخلوط میکنم و دوباره با همزن شروع میکنم به هم زدن من زرده رو همیش زدم زرده بعد از هم زدن کف میکنه سفت نمیشه که الان مال من کف کرده حالا بقیه شکری که داشتم به این زرده اضافه میکنم و با همزن دوباره هم میزنم تا مایه من کرم رنگ بشه الان زرده رو که با همزن هم زدم رنگش کرم رنگ شده میذارمش کنار باید آرد و بیکینگ بود رو یک بار علک بکنیم که این آرد بزرزم توی علک و این هم بیکینگ بود رو بهش اضافه میکنم و اینو علکش میکنم به این شد آرد رو که با بیکینگ بود رو علکش کردم و آماده است زرده تخم مرغ رو هم که زدم کرم رنگ شده قبل از اینکه آرد رو وارد زرده تخم مرغ بکنم فر باید روشن بشه که من روشن کردم با درجه 350 که یک رو قبل از اینکه خمیری رو که آماده میکنیم بذاریم توش فرمون گرم شده باشه الان به تدریج این آرد رو وارد این زرده تخم مرغ میکنم و با دیسک شروع میکنم به هم زدنش این کار ادامه میدم تا تمام آرد وارد زرده تخم مرغ بشه بعد از اینکه همه آرد رو وارد زرده تخم مرغ کردیم سفیده تخم مرغ رو در سه مرحله به زرده اضافه میکنیم و به شکل دورانی شروع به هم زدن
الان دیگه مواد کاملا صاف و یک دست شد حالا میذارم کنار یه دونه قالب مستطیلی شکلی رو کفش و کاغذ روغنی گذاشتم و کاغذ روغنی از اطراف حداقل یک سانت باید بالا بزرگتر از زرد اون باشه حالا این مایه ای رو که آماده کرده بودم میرزمش این سطح این کاغذ روغنی و با همین لیسکی که دارم این مواد رو سر تا سر این قالبم و روی این کاغذ روغنی پهنش میکنم پخشش میکنم حالا به قطر سه تا چهار میلیمتر بشه به این صورت و حالا این خمیری رو که به دست آوردم میذارمش توی فری که یک رو به قبل روشنش کردم طبقه وسط به مدت 15 تا 20 دقیقه مدت زمان 20 دقیقه ای که خمیر رو باید میذاشتم توی فر گذشته از فر آوردمش بیرون یک کاغذ روغنی رو میذارم سطح میزم و این رولت خمیر رو بر میگردونم روی این کاغذ روغنی میشه و با یه فرچه مرتوب خیلی کم سطح این کاغذی که چسبیده به رولتمون میکشم تا این کاغذ یه کمی مرتوب بشه و بتونم به راحتی ازش جداش کنم بعد از این که سطح کاغذ رو مرتوب کردم به آرومی این کاغذی که به رولت چسبیده جداش میکنم و رولت رو شروع میکنم به با همین کاغذ روغنی یا یه یا این که میتونین روی یه پارچی که مخصوص همین شیرینی پذیتونه قرارش بدین خمیدتونه و شروع میکنم به رول کردن خمیده به این صورت و مثل شکردم به این صورت سرسرش رو میبندم و میذارمش توی یخچال تا کاملا خونک بشه در فاصله که نون رولت داره توی یخچال سرد میشه خونک میشه باید خامی رو که میخوایم لای رولت بذاریم آماده کنیم اگر سطح رولت رو میخواین با شکلات تزین کنید که شکلات رو با رنده ریز رنده کنید و آماده کنید و اما از خامه اگر از خامه استفاده میکنید که شکر به پودر شکر یا خند بهش زده شده که هیچی یه مرحله رو گذنده در غیر این صورت باید پودر شکر آماده داشته باشیم و همینطور 
وانیل که به خامه بزنیم خامه من اون مرحله یه مرحله شکر بهش زده شده در نتیجه خامه رو وارده یه ظرف نسبتا گود میکنم که وقتی میخواد همزن به چرخه پرد نشه بیرون اطراف رو کسیف نکن و اول برای اینکه مواد پرد نشن بیرون با درجه کند همزن شروع میکنم به هم زدن و با همزن دستی هم میشه این کارو کرد منتو باید خیلی با سرعت زیاد وقتی که اولش مواد هم با هم دیگه مخلوط شدن با سرعت خیلی زیاد باید این خامه زده بشه تا شکل بگیره الان خامه شکل گرفته دیگه حالا اینو میذارم کنار و خمیر رو که گذاشته بودمش توی یخچال و کاغذ رو دورشم خونک شده بود و کاغذ دورشم که دیگه جدا کردم از این خامه زده شده لای این نون قرار میدم و حتی امکان باید طوری بذاریم که زیاد از لبه ها خامه نزنه بیرون که موقعی که میخوان جمعش کنیم لولش کنیم از اطراف پس نده و حالا شروع میکنیم به رول کردن نونه به بعد از اینکه خامه رو گذاشتیم لای نون خامه ای از پودر شکری که داریم سطح یه ظرف رو آقشته میکنیم به پودر شکر و این رولتمون رو توی این پودر شکر میقلتونیمش یه کمی به این صورت باته میشه از این پودرم ریخ روش شما اگه خواستین با خامه تز این کنین دیگه احتیاجی به این پودر شکر نداریم دیگه با خامه تزین میشه من چون میخوام با شکلات و پودر شکلات تزین کنم برای همین از این پودر شکر استفاده کنم حالا با پودر شکلات میریزم روش با پودر شکلات تزین کردم و شکلات های به این شکل آماده شده رو هم میذارم روش این قسمتش دیگه سلیغه ایه هر طوری که دوست داشتین میتونین این نون خامه ایتون رو تزین کنید امیدوارم شما هم درست کنید دوست داشته باشین نوش 